¿Cuál es tu sentimiento? Yo... Porque llegaste en un momento en que tuviste, eh, por suerte quizás para los dos, fíjate, tanto para tu hijo como, como para ti, porque por supuesto va a tener un mejor futuro. Eh, llegó el... ¿Te florecieron esos sentimientos a la hora de despedirte eh, de tu hijo, que está para, para Francia? Sí, claro, fue, eso, eso es algo que... Yo sabía que, que, que en algún momento determinado esas cosas te iban a pasar, porque de hecho fui yo la que desde pequeño siempre le dije a Axel, Axel, eh, es importante que sepas que tus estudios tienen que ser fuera de Cuba. Claro. Es importante que sepas que yo quiero que seas un hombre de, de, de éxito, sobre todo de éxito. No de bien, porque de bien puede ser aquí en Cuba también un hombre de bien. Porque claro. la educación que yo le he dado a, a Axel es extrema. Eh, a pesar de que yo tenga mi manera de hablar, yo con mis hijos soy muy, muy educadora con ellos, realmente. Uh -huh. Y entonces le dije a Axel siempre que, que esa, ese era el enfoque, que aquí mataperreara y, y gozara todo lo que iba a gozar, pero ya después ya tenía que, que entrar, porque ya en el momento que tenga la edad importante, él tenía que entrar y... Y, y sacrificarse, ¿no? Porque también es un sacrificio para él eh, los estudios, porque yo sé que con la edad de él le gusta más la libertad, tal vez que tenga en Cuba y demás, que en Francia. Claro. No, no, no la va a tener, no es así. Claro. No es que no tenga la libertad, pero no puede mataperrear como se mataperrea. Sí, sí, claro. Déjame decirte una cosa, Diosa, porque yo te admiro y te respeto muchísimo. Primero, déjame decirte cuánto te admiro por ese valor que tienes y por, y por esa cubanía, ¿sabes? Porque yo sé que no es fácil, tú lo haces. Déjame decirte porque yo soy madre y a, a mí me toca, a mí me toca. Lo que has hecho es lo mejor que puedes hacer para tu hijo. Es decir, los hijos, uno tiene, uno tiene dos opciones. Es decir, tienes que darle, como mismo le das la vida, tienes que abrirle todas las puertas para que salga al mundo y sea un, el, el ser que quiere ser. Es decir, que tenga la libertad de elegir el camino que va a tomar. Y yo creo que si uno sí. tiene la posibilidad de hacerlo, y como la tuviste tú, yo sé que es doloroso, pero créeme que es lo más valioso que le vas a regalar después de la vida. Así me explico. No, no, definitivamente. Además, eh, quiero también que lo haga la niña el día de mañana. No, ahora es muy pequeña. Pero yo quiero también que la niña lo siga. ¿Cómo está la, niña? La, niña, ¿Cómo está la niña con la separación del hermano? No, al principio no estuvo muy bien. Me preocupé mucho. Claro. Ellos son, unidos, ellos son muy, muy, muy unidos. Son dos hermanos de realmente son de diferentes padres, pero parecen que son dos hermanos de, de madre y padre juntos. Porque Rey realmente se ha portado con Axel como un padre. Claro. Y han estado juntos siempre. Y se pasan la vida juntos, se defienden mucho. También pelean como todos hermanos, pero son unidos, se quieren. Yo les inculqué siempre que se cuidaran uno al otro. Eh, y eso desde chiquitico siempre yo se lo hago, ¿no? No sé si está mal, no sé si está bien, pero no, está es bien. lo que yo le he hecho. Entonces, la separación, pues yo hacer eso fue, pues, sobre todo para Rachel, que es la más pequeña, que entiende poco, sí. no, no, entiende, no entiende mucho de por qué se tiene que ir, eh, fue bastante dolorosa. Tú tienes tres hijos, ¿no? Bastante. 